Hola amigos de YouTube, en este video comenzamos el tema de programación orientada a objetos. Vamos un poco con la parte teórica. La programación orientada a objetos, más conocida por sus siglas PO, es un paradigma de programación, uno de los más usados en el mundo, si no es el más usado de por sí. ¿Y en qué consiste eh, la palabra paradigma? Muy bien, es una forma de programar. Es una forma de programar orientada a objetos. ¿Qué estoy tratando de decir? Es una forma de programar en, lo, en la cual nosotros eh, vamos a reflejar atributos o características de objetos de la realidad para poder definir plantillas y crear varios eh, elementos o varias instancias a partir de una misma plantilla. Vamos a ir poco a poco entendiendo y estoy seguro que eh, al final... De este video vas a tener mucho más clara la idea de programación orientada a objetos, en cualquier lenguaje de programación que la soporte. Vamos a tratar de definir que tenemos la base de datos o vamos a hacer un sistema para un colegio. Entonces nosotros vamos a, digamos, registrar alumnos. ¿Qué pasa si nosotros queremos registrar un alumno? Pues bien, podríamos declararle su variable apellidos, su atributo apellidos, sus nombres, quizás su fecha de nacimiento y una edad, por ejemplo. Muy bien, eso funciona si es que nosotros solamente vamos a registrar un alumno y vamos a reflejar la realidad de un alumno. Pero ¿qué pasa en un colegio que realmente puede llegar a tener 2.000, 5.000, 10.000 o quizás 100.000 alumnos? En este caso no vamos a crear esto de acá. No vamos a hacer apellidos 1, nombres 1, fecha de nacimiento 1, edad 1. Y posteriormente apellidos 2, nombres 2, fecha de nacimiento 2 y edad 2 hasta llegar al 1000, 5000 o 10000 dependiendo del caso. Nosotros aquí estamos viendo que tenemos atributos comunes a un mismo objeto de la realidad. En este caso es un alumno. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces para definir una plantilla que nos diga que todos estos atributos van a ser comunes? Para eso echamos mano de una clase, que es el elemento principal del paradigma de programación orientado a objetos. Una clase es una plantilla para la creación de objetos según un modelo predefinido, que contiene características, atributos y funcionalidad que son comunes a todas estas entidades que queremos representar. Vamos a comenzar, eh, vamos a dejar de lado un poco lo teórico y vamos a ir a la práctica. Acá tengo un folder que he creado y voy a hacer clic derecho y voy a añadir una nueva clase. Ya dejamos de lado los módulos, vamos a añadir una clase. Y esta clase la voy a llamar alumno. Muy bien alumno.vb at y vemos aquí una estructura un poco diferente a lo que hemos venido viendo en los módulos tenemos una clase una clase llamada alumno que es pública tenemos su inicio y su cierre aquí adentro nosotros vamos a definir cómo va a estar estructurada esta plantilla para todos los alumnos que nosotros deseemos usar o deseemos eh, implementar en nuestro sistema Habíamos quedado que teníamos cuatro atributos, apellidos, nombres, fecha de nacimiento y teníamos también la edad. Vamos a declarar propiedades o atributos, características, son sinónimos esas tres palabras y son las características propias de cualquier alumno que podríamos encontrar en la realidad. Para ello vamos a hacer uso de la palabra public property, que significa propiedad pública, apellidos. Los apellidos de una persona generalmente... Bueno, casi siempre son texto, entonces vamos a declararlo como string. De la misma manera, los nombres son también string. Y vamos a declarar, por ejemplo, la fecha de nacimiento como un tipo de dato date, que no lo hemos visto hasta ahora al fondo, pero vamos a tocarlo en los siguientes videos. Representa básicamente una instancia de la clase date, que nos sirve para el manejo de fechas en visualbasic.net. Y por último vamos a tener la edad que puede ser muy bien un valor entero. Y aquí ya estamos definiendo una plantilla, en la cual nosotros ya tenemos una estructura basada en las características de un alumno. Tenemos los cuatro atributos que hemos mencionado anteriormente, y por ejemplo podemos tener también una función, ¿por qué no? Métodos o funciones. Vamos a declarar una función bastante útil, una función pública llamada nombre completo, que va a ser de tipo string. ¿Y qué nos va a retornar? Pues nos va a retornar los apellidos con una coma, un breve espacio y los nombres de este alumno. Por lo tanto, ahí tenemos ya 
la estructura de cuatro características, atributos o propiedades. Como les digo, estas tres palabras son sinónimos. Y tenemos una función que nos retorna la concatenación de dos atributos propios de esta clase, que son apellidos y nombres. Esta es básicamente la creación de una clase. Aquí estamos definiendo la plantilla bajo la cual se van a definir todos los alumnos que nosotros deseemos usar y que necesitamos usar, obviamente, en nuestro sistema. Este es el objetivo principal de este video, conocer cómo se crea una clase, entender un poco más la programación orientada a objetos y vamos a ver muy bien la funcionalidad y ventajas que nos da usarlo en los siguientes videos. Aprendamos más acerca de la programación orientada a objetos, les recomiendo siempre leer un poco más y vamos a, en los siguientes videos, comenzar a utilizar la programación orientada a objetos en su máxima extensión, con herencia, polimorfismo, constructores y todo lo que tiene que ofrecernos este gran paradigma de programación. Cualquier duda, comentario o sugerencia pueden hacerlo en la sección de comentarios de abajo. Gracias.